hier zum Full Day of Eating, der, ähm, wie es der Zufall so will, in die Black Week fällt. Das heißt, alle Supplements, die ihr in diesem Video seht, die könnt ihr aktuell bei äh, Fitmart mit dem Code HOFF25 ähm, erwerben. Und zwar könnt ihr dabei dann 25% sparen, ähm, beziehungsweise bei den Omegas gibt es auch eine 1 plus 1 äh, Naturalrabattaktion, die ist allerdings nicht kombinierbar mit dem Code mit den 25%. Ähm, wobei, wenn ihr die große Dose bestellt unter uns mit Prozenten, die ist dann immer noch äh, trotzdem noch ein Stückchen billiger, als ähm, wenn es die kleine Gratis dazu gibt. Full Day of Eating, Olympia Prep. Ähm, ja, ich werde relativ früh wach, wenn ich in Vorbereitung bin. Ähm, ich muss dann meistens morgens aufs Klo. Und wenn ich dann wach bin, dann habe ich dann in der Regel auch schon Hunger. Und ja, dann stehe ich dann noch auf. Manchmal mache ich so, dass ich dann meinen Shake trinke morgens und mich dann nochmal aufs Ohr haue. Ähm, je nachdem, wenn ich dann so richtig wach bin und äh, dann fange ich auch schon an zu kochen direkt. Also das Erste, was ich morgens mache, gehe auf die Toilette, danach wiege ich mich. Ihr könnt es hier sehen, aktuelle Gewicht ähm, 100 14,95 morgens um 6. Ähm, dann gibt es einen Shake, beziehungsweise diesmal habe ich so gemacht, dass, es ein, dass ich mir meinen Brei da gemacht habe. Ist im Prinzip das gleiche, ähm, werde ich so, so oft gefragt, ist der Wahnsinn. Ist das gleiche wie ein Shake, einfach nur weniger Wasser. Das kann man auch, wenn man jetzt nicht auf Diät ist, kann man sich das also aufs Brot schmieren. Auf ähm, Vollkontos, das schmeckt dann ziemlich cool. Je nachdem, welche Sorte man nimmt, schmeckt das ein bisschen wie Nutella. Auf jeden Fall wie so ein süßer Brotaufstrich. Also ich mache da zwei große Scoops rein. Ich glaube, ich habe es auch mal gewogen hier. Ja, das sind dann so gut 60 Gramm. Ähm, manchmal werden es bestimmt noch 70 sein. Dazu ein bisschen Wasser und dann rühre ich das eben so lange, bis es die gewünschte Konsistenz hat und löffel das. Wie gesagt, das macht keinen Unterschied, ob man das trinkt oder so. Löffelt, das ist äh, Geschmackssache. Ja, dann fange ich an zu kochen. Ähm, ich habe keinen Reiskocher, noch nie einen gebraucht. Ich mache das immer im Topf. Verhältnis 1 zu 2, also aktuell 375 Gramm Reis und dann 750 Milliliter Wasser. Messe ich im Shaker, dann kommt das Ganze in den Topf und dann schalte ich das an, ähm, bis es kocht. Und dann lasse ich das so stehen. Ähm, eigentlich so lange, wie ich dann am Kochen bin, also wie ich das Fleisch mache und am Schnibbel bin, ist dann der Reis da so am, am Köcheln auf kleinster Stufe. Und äh, dann wird der super, da brennt doch nichts an. Also ich stelle ihn dann auf 1 und meistens, wenn ich dann danach duschen gehe, dann lasse ich ihn noch ein bisschen stehen, mache den Herd aus und dann ist der Reis perfekt, auch ohne Reiskocher. Mein ähm, Fleisch mache ich mit Kokosöl. Ähm, ja, ihr seht es, ich mache immer so einen guten Esslöffel, das wiege ich jetzt auch nicht weiter ab. Und der kommt dann in die Pfanne, wenn das geschmolzen ist, kommt das Hühnchen dazu. Dann nehme ich immer dieses Brustfilet, zwei Päckchen, 600 Gramm. Das wiege ich auch nicht nochmal zusätzlich ab, obwohl ich schneide immer so ein bisschen was weg. Aber ähm, das kommt schon ungefähr hin. Also sind dann ungefähr 1,2 Kilo Hühnchen. Das, ja, wie gesagt, brutzle ich dann morgens so äh, da vor mich hin. Und äh, dann nehme ich dann nebenbei meine ersten Supplements, was ihr hier seht, dieses ähm, Zähl und Traumel, das ist so, ja, Traumel ist, das also sind beides homöopathische Mittel für Sportverletzungen und ähm, ja, Erkrankungen des Bewegungsapparates. Das habe ich mal irgendwo gelesen in so einem ähm, Artikel von einem Sportarzt zur Behandlung von äh, Sportverletzungen. Und äh, bei, ja, bei homöopathischen Mitteln gehen die Meinungen ja auseinander. Ich finde es gut, ich habe das Gefühl, es bringt mir was und es schadet auf jeden Fall nichts. Deshalb nehme ich diese homöopathischen Tabletten, die muss man unter die Zunge legen und dann einfach warten, bis sie sich auflösen. Und das habe ich jetzt nicht jedes Mal gefilmt, das mache ich so zwei, dreimal am Tag. Ähm, ja, dieses, dieses Ritual mit den homöopathischen Tabletten. Dann gibt es eine D3 plus K2 morgens, ähm, zwei Kurkumin und ja, dann also ein, zwei Gramm Vitamin C. Die mische ich mir immer mit Schwibschwab, damit es nicht so eklig schmeckt. Dann schmeckt es eigentlich sogar ganz gut. Ansonsten mit Wasser ist es halt sehr, sehr sauer. Ähm, an der Stelle auch, ich trinke so, ja, schon so eine Flasche von diesen Leitgetränken am Tag. Das hat auf die Körperzusammensetzung äh, keine Auswirkung. Ob der Süßstoff und so weiter, was da so drin ist, so gesund ist, äh, das ist schon mal dahingestellt. Also Off-Season 
benutze ich davon weniger, aber so jetzt gönne ich mir das halt in der Diät. Ähm, wie gesagt, so ja, 100 Liter vielleicht, manchmal werden es auch zwei sein. Aber das ist schon was Feines, so aus dem Kühlschrank ab und zu mal so ein Schlückchen zu trinken. Ähm, ja, wenn ich mein Futterlage zubereitet habe, dann kommt es in die Schüssel. Ich fülle das dann immer für den ganzen Tag ab, äh, nehme das dann mit, esse das zum Beispiel dann hier am Schreibtisch, seht ihr gleich noch, und ähm, mache da aus diesen ähm, 375 Gramm Reis und 1,2 Kilo Hühnchen in der Regel äh, drei Mahlzeiten. Also einmal esse ich das zum Frühstück, meistens kommt dann Training äh, und danach esse ich nochmal zwei Teile davon. Ähm, das ist kann man wunderbar kalt essen, kann man den ganzen Tag mitnehmen und wenn ich dann morgens gekocht habe und bin dann im Studio oder sonst irgendwie unterwegs, dann bin ich eigentlich den ganzen Tag, habe ich dann was zu essen und das kann man gut kalt essen, muss man noch nicht die ganze Zeit, kann man auch mal einen Tag mitnehmen, wenn es ein bisschen wärmer ist, ohne dass es schlecht wird, also das funktioniert so sehr gut. Dann haue ich da meinen ähm, Wieberg Steak Pfeffer drauf, wenn ihr den mal ausprobieren wollt, Link findet ihr hier in der Videobeschreibung. Das ist das einzige Gewürz, was ich tatsächlich seit locker 10 Jahren oder eher, eher sogar 15 äh, wirklich jeden Tag essen kann. Wenn es mal leer ist und ich besorge mir irgendein anderes aus dem Supermarkt, dann finde ich es meistens schnell eklig. Aber das hier ist echt ähm, ja, super. Darauf kommt Eiwa. Ähm, äh, ich habe in jeder Diät so meine Phasen. Es gab mal eine Pepperoni-Phase. Die, äh, die Hardcore-Zuschauer, die kennen das. Äh, ich hatte mal eine Paprika-Phase. Ich hatte mal eine Senfphase, also es ist immer so irgendwie, ich weiß nicht, woran das liegt, aber in jeder Diät ist das irgendwie was anderes. Jetzt ist es Aiwa und manchmal auch Sambal und äh, da habe ich einen coolen Deal für euch und zwar mit der Firma Dittmann, die mein äh, offizieller Aiwa Sponsor ist jetzt. Ähm, da könnt ihr bestellen, den Link haue ich euch auch in die Videobeschreibung und mit dem Code, äh, ich muss mal schauen, ich glaube David10 oder Hoffmann10 bekommt ihr da äh, nochmal einen satten Rabatt, wenn ihr da online bestellt. Also schaut da gerne mal rein. Supported, äh, supported Bodybuilding in einer Branche, ich glaube, äh, das, das gab es noch nie so. Also wenn ihr Soßen bestellen wollt oder auch sonst ähm, Oliven, Antipasti, haben die ganz tolle Sachen, könnt ihr die mit dem Code da ähm, deutlich billiger bekommen. Wie gesagt, Link und Code ist nochmal in der Videobeschreibung, beziehungsweise wenn ich nachgeschaut habe, blende ich den auch nochmal hier ein. Also, ähm, ja, Aiva, ähm, mit, mit Soßen ist natürlich so, man darf die Sachen nicht in der Soße ertränken. Manche werden sich jetzt fragen, wie kann das sein, in der Diät irgendwelche Soßen essen und so weiter. Ähm, erstens, Eiwa ist hauptsächlich ja, eben so eine Gemüsepaste, da ist auch ein bisschen Öl drin. Aber ähm, was manche so machen in der Diät, dass sie zum Beispiel Öl übers Essen kippen oder dann irgendwelche Nüsse essen oder sowas, ähm, dann kannst du eben auch eine Soße essen, die ein bisschen Fett hat. Ähm, das kann man dann einkalkulieren. Und das ist ja eher so eine Art äh, Gewürz. Ne? Also wie gesagt, ich kippe da jetzt nichts, nicht Unmengen übers Essen, aber in, in der Dosierung ist das okay. Ja, das packe ich mir dann ein. Ähm, wenn ich im Studio bin, äh, beziehungsweise an, jetzt an dem Tag, den ihr seht, das war der Sonntag, ein trainingsfreier Tag. Ich war äh, trotzdem im Studio, ich habe hier immer genug zu tun. Videos machen zum Beispiel. Ähm, mache ich mir einen Kaffee und ähm, da mache ich mir gerne mal so ein paar Tropfen von diesen Flavors rein. In dem Fall war das, glaube ich, Vanille Karamell. Und da, dann ist ja auch schon süß der Kaffee und ein Schlückchen Milch gönne ich mir auch. Das ist auch so ein Ding, wo viele Panik haben in der Vorbereitung oder in der Diät ähm, wegen Milchprodukten. Aber das sind dann äh, ja, am Ende ein paar Milliliter. Also ich habe an dem Tag, ich glaube, drei Tassen getrunken. Ähm, und das bisschen Milch, das verkrafte ich auch. Man muss natürlich immer alles ins Verhältnis setzen. Ich habe 115 Kilo, bin schon sehr gut in Form. Wenn man jetzt die erste Diät macht, dann würde ich es auch ein bisschen strenger angehen. Nicht, weil jetzt 20 ml Milch den Unterschied machen, sondern einfach, damit man vom Kopf her erstmal dahin kommt, dass man so richtig auf Schiene kommt und seinen Körper kennenlernt. Und man muss natürlich auch die Grenze ziehen können. Wenn man jetzt sagt, ich trinke hier ein bisschen Milch und da ein bisschen Soße und dann da noch ein bisschen dies und das, dann wird es natürlich irgendwann unübersichtlich. Also für den Anfänger empfehle ich das schon strikter zu machen. Aber wie gesagt, bei mir gibt es halt ab und zu auch mal einen Kaffee dann. Dann ja, mache ich so ein bisschen meinen Kram im Studio. Ähm, was habe ich noch gemacht? Da, ich glaube, Pakete gepackt für den Online-Shop und so weiter. Jetzt sitze ich also hier in meinem Büro und ähm, jetzt gibt es die dritte Portion von ähm, Reis mit Hühnchen und Eiwa, was ich heute Morgen gekocht habe. Eine Portion habe ich schon gegessen hier. Ähm, zu jeder Portion nehme ich zwei von diesen hier, also zwei Omega-3s, das heißt das sind jetzt Nummer 
äh, 5 und 6 gleich, 2 hatte ich zum, äh, zu meiner ersten Mahlzeit, 2 zur zweiten und jetzt wieder. Dann ähm, esse ich einfach heute das Trainingsfrei. Zu jeweils zwei Mahlzeiten nehme ich noch fünf Stück von diesen Kreatin, dass ich so auf meine 10 Gramm komme. Ich ähm, habe mittlerweile von den äh, Kaffee drei Stück getrunken, eben war der dritte. Ähm, Wasser habe ich getrunken und gleich zum Essen trinke ich noch so eine Dr. Pepper Zero. Ähm, ja, was so Gewürze angeht. Getränke, ein bisschen Süßstoff und so, da achte ich ehrlich gesagt kaum drauf. Ich ähm, salze so, wie es mir schmeckt. Ja, ich trinke auch so, wie ich, äh, wie ich Durst habe. Also so an trainingsfreien Tagen muss ich ein bisschen aufpassen. Gerade jetzt, wo es so ähm, kühl geworden ist, habe ich nicht mal so viel Durst. An den Trainingstagen äh, mache ich das automatisch. Eigentlich so beim Training zwischen jedem Satz trinke ich dann einen Schluck und dann fällt einem das leichter. Wie gesagt, trainingsfreie Tage muss ich da ein bisschen aufpassen. Wobei abends, wenn ich dann so ein bisschen Appetit habe zu Hause, dann äh, trinke ich dann doch ganz gern von meiner ähm, Schwipp Schwapp äh, Zero. Dann, eigentlich trinke ich dann doch immer so eine, über den Tag schon eine Flasche. Also ich würde mal sagen, so zwischen 4 und 5 Liter komme ich da eigentlich immer raus. Ja, die Omegas nehme ich immer zu einer Mahlzeit. Man sollte die eigentlich immer zu einer Mahlzeit nehmen, die auch ein bisschen Fett enthält. Dann werden die entsprechend besser verwertet. Und ähm, außerdem nehme ich sie immer zum Essen und auch so über den Tag verteilt. Weil wenn ich zu viel auf einmal nehme, <lacht> dann hat man so diesen Fischgeschmack im äh, Mund und ähm, habe auch das Gefühl, von der Verträglichkeit ist es einfach besser, wenn man mehrere kleine Dosen macht als eine große. Gleiche Idee fürs Kreatin. Da fragen auch viele warum. Ich nehme das nicht auf einmal. Ich habe festgestellt, dass die Verträglichkeit einfach besser ist, wenn man es auf mehrere oder mindestens zwei Dosierungen aufteilt. So, zurück äh, im, in, im, im Jetzt. Und äh, ich mache die Videos jetzt gerne so, weil, das könnt ihr gleich mal sehen, ich zeige euch das mal. Es ist einfacher für mich, die zu vertonen, vor allem wenn ich zu Hause was filme, weil ich habe ja da eine Vierjährige rumspringen und das ist teilweise recht schwer, dann ein Video zu machen, ohne gestört zu werden. Schokolade, Papi. Papa Schokolade, Eiweiß meint. Papi. Und deshalb filme ich die Szenen einfach und vertone die hier in Ruhe im Büro. Ähm, ja, wenn ich dann nach Hause komme, also habe mein ganzes äh, Hühnchen, Reis, Eiwar gegessen, dann gibt es äh, nochmal einen Shake. Heute, oder dieses Video spielt an einem trainingsfreien Tag, wie gesagt. Ähm, sonst hätte es auch noch einen Booster gegeben dazwischen. Den trinke ich logischerweise nicht, wenn ich nicht trainiere. Ähm, und was ich jetzt mit den Shakes ganz gerne mal mache, ich nehme neutrales Eiweiß und mixe mir das mit ähm, dem Flavor Tasty Pulver. Das war in dem Fall Schoko. Mit Cookies schmeckt es auch sehr gut. Ähm, und es schmeckt anders, als wenn man eben normales Schoko äh, nimmt, ein Schoko Designer Way. Könnt ihr ja mal probieren. Also ich mache dann zwei Löffel neutral mit einem Löffel ähm, Geschmackspulver. Dann ist es auch, ja, es schmeckt super geil, aber es ist nicht so extrem süß. Man kann es eben sich so dosieren, wie man es haben möchte. Das ist also der zweite Shake, also nochmal so ja, 60, 70 Gramm Pulver, also so gut 50 Gramm Eiweiß. Und dann die letzte Mahlzeit des Tages, haben wir so schon fast geschafft, ist dann das bekannte Tatar, das sind 400 Gramm. Tatar ähm, ja, ist ein sehr mageres Rinderhack, ähm, kann man sich theoretisch auch selber machen, hat man es ein bisschen billiger vielleicht. Ähm, wenn man einfach ein mageres Fleisch nimmt, das kann auch ruhig ein bisschen ja, zäh sein ähm, und das durch den Fleischwolf haut. Ich kaufe das immer so ein, lasse es mir dann direkt schon 400 Gramm abwiegen, abpacken. Dann kann man es ja, so vier, fünf Tage im Kühlschrank halten und wenn man äh, noch länger bevorraten möchte, dann friert man es eben ein und hat dann aber diese Portion schon bequem in so einer Tüte. Braucht man auch kein weiteres Fett, da kommt ein bisschen Fett noch raus, das reicht zum Braten. Das brate ich immer an, also ich brate es eigentlich auch ja, durch, obwohl man es theoretisch roh essen könnte und ähm, hau dann da so eine 
ja, Nudelsoße drauf, Miracoli, im Moment mein Favorit. So ein halbes Glas ungefähr. Auch hier eher so, ja, wenn man so viel Fleisch isst und man würde da jetzt ein ganzes Glas dran hauen, was im Verhältnis wahrscheinlich dran gehören würde, dann wäre es mir ein bisschen arg vom Geschmack zu intensiv. Ich benutze die Soße ja eher so ja, als Gewürz. So. Ähm, die Nudeln hatte ich schon vorgekocht. Ich koche immer 250 Gramm auf einmal. Ähm, das war jetzt dann der Tag, wo ich den Rest verwertet habe. Also das sind ungekocht 125 Gramm Nudeln. Und die lege ich dann einfach so in die Pfanne mit rein, dass die ja, schön warm werden und äh, weich werden. Dann äh, gibt es nochmal Supplements, nochmal ein äh, D3K2, ähm, Magnesium, zwei Kapseln, das sind 300 Milligramm, dann zweimal Zink, sind 50 Milligramm und nochmal zweimal Omega. Also die Omegas hatte ich auch bei jeder Hühnchenmahlzeit, das heißt ich habe die äh, 4x2 Omegas ähm, am Tag, dass ich euch da auch nichts unterschlagen habe. Ähm, ja, dann ist mein Essen fertig. Dann ist so halb zwölf, dann esse ich das vom Fernseher, gucke ich manchmal noch ein bisschen äh, äh, Prime, einen, einen halben Film oder so, bis ich einpenne und äh, ja, sagen wir so um zwölf, halb eins, manchmal wird es auch eins, schlafe ich dann und dann geht der ganze Kram von vorne los. Ja, die Nährwerte, die zähle ich euch mal noch zusammen, blende ich euch gleich ein. Ansonsten war das so ziemlich mein Essen, Essen für den ganzen Tag. 4-5 Liter ja, Flüssigkeit, Wasser und eben auch ein bisschen Cola Light oder sowas, ein paar Tassen Kaffee. Ähm, Salz wiege ich nichts ab weiter, das wird erst so ganz unmittelbar vom, vom Wettkampf wichtig. Und mit dem äh, Ernährungsplan fahre ich jetzt schon seit ja, eigentlich fast die ganze Diät sehr gut. Und äh, jetzt sind es noch äh, ungefähr vier Wochen bis zum Wettkampf. Wahrscheinlich muss ich noch mal ein bisschen anziehen. Aber ähm, ansonsten war das, ist das bis jetzt eine sehr, sehr ja, leichte, angenehme Diät mit äh, ziemlich wenig Hunger und ziemlich wenig Gelüsten und relativ guter Laune, bis auf die Umstände, dass wir einen sogenannten Lockdown haben. Also, hoffe, hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Fragen habt ähm, zum Essen, zum Training, zu was auch immer, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr Lob, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Nochmal, wenn ihr die Supplements jetzt ausprobieren möchtet, Schaut rein bei Fitmart mit dem Code HOFF25, gibt es 25% auf die ESM-Produkte. Ähm, ausgenommen sind die mit Naturalrabatt, also nicht wundern, wenn ihr schon 1 plus 1 bekommt, darauf gibt es dann keine 25% mehr, das wäre schon Diebstahl. Also supporten, sparen und äh, wachsen. Guten Pump, bis äh, zum nächsten Video. Tschüss, danke.